now we will be studying the kingdom animalia and in this lesson we will be studying non chordates so firstly i want to want you people to know this classification to understand it better so firstly animals are divided on the basis of their cellular their level of organization that means differentiation so animals having cellular level of organization which means that cells are just divided and formed an organism there is no differentiation in cell which form a group of particular cell a group of cell which perform a unique function to form a tissue basically a tissue is a group of cell which perform their particular function so animals having cellular level of organization are porifera and tissue level of organization are further divided into three types having no body cavity that is coelom in between epidermis the outermost layer and gastrodermis that means the layer which which surrounds the inner cavity so gastrodermis or epidermis ke beech mein koi bhi coelom ya koi cavity nahi hai wo hai cilentrata and platyhelminthes ya fir ek false coelom hai pseudocilom hai to nematoda now coelomate who have coelom they are further divided into mesodermal cells formed from a single cell during the growth of the embryo now we have three derm layers ectoderm mesoderm endoderm so middle cell layer yani ki mesoderm se agar mesoderm ek single cell se ban raha hai to that those animals are grouped individually and those are annelida mollusca and arthropoda furthermore if coelom is formed from the pouches pinched off from the endoderm yani ki innermost layer se pouches niklenge unse agar coelom ban raha hai to wo do parts mein again divided hai just having no notochord echinodermata having notochord yani ki chordates so we will be studying chordates individually first we will study till echinodermata now first group is porifera as name indicates porifera pores having pores so this organisms have holes or pores in their whole body they are non motile they are attached to some underlying solid support you can see here they have a canal system as you know they have pores so these pores result in forming of some canal system interconnected so from this canal water enters the organism and food and oxygen is absorbed by the organism they are covered with an hard outside layer a skeleton is there on the outer surface okay now they are minimally differentiated and divided into tissue they are not divided into tissue there is cellular level of organization they are commonly called sponges you can imagine sponges have different holes so that's why they are called sponges they are found in marine habitats they are found in the sea now the examples are euplectelia cycle and spongula the next is coelentrata they live in water okay they are also they live in water only their body is more differentiated matlab tissue level organization hone lag gaya hai coelentrata se there is a cavity in the body hmm? there is a inner cavity not the cavity you are thinking of coelom is not there but there is a cavity beech mein there you can see a cavity is there now there are two layers two layers the outside layer is the epidermis aise bahar jo ye bahar ki layer hai this is epidermis aur jo andar wali cavity ko jo line kar rahi hai that is gastrodermis okay now some of them they live in colonies for example corals and some they live individually for example hydra you can see example here this is the hydra and this is sea anemone okay in hydra i gave you example you can see the inner cavity and the layers also now 
प्लेटी हेलमिन थीस इनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्सली डिज़ाइंड है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पहले के दो ग्रुप्स को किंगडम्स को सॉरी किंगडम्स नहीं ग्रुप्स को अगर हम करेंगे तो उस हिसाब से इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली डिज़ाइंड है इनकी बॉडी बायोलेट्रली सिमेट्रिकल है बायोलेट्रल सिमेट्री का मतलब है अगर हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करें तो इनके जो दोनों हाफ्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे दे हैव सिमिलर इक्वल हाफ्स नाउ दे आर ट्रिप्लो प्लास्टिक यानी कि यहाँ से थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स हैं इसीलिए ये टिश्यूज में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं दिस अलाउज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी लाइनिंग्स ना जब तीन लेयर्स हैं तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी लाइनिंग भी होगी एंड सम ऑर्गन्स टू बी मेड दे फॉर सम टिश्यूज आर मेड ऑर्गन्स अभी लेकिन सिलोम नहीं है तो ऑर्गन्स हम कहाँ कंटेन करेंगे दैट्स वाई देर इज देर आर टिश्यूज टिश्यूज आर फॉर्म एंड देर आर थ्री लेयर्स बट इसमें कोई सिलोम नहीं है ये फ्लैट फॉर्म्स भी कहलाते हैं बिकॉज दे आर फ्लैटेंड डॉसो वेंट्रली ऊपर से नीचे तक ये फ्लैट हैं फ्रॉम टॉप टी टॉप टू बॉटम अब ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं ना जैसे प्लानरियंस वाइल अदर्स कैन बी पैरासिटिक लिवर फ्लूक्स जो हमारे लिवर में इन्फेक्शन करते हैं पैरासाइट्स हैं ये लिवर में रहते हैं ओके सो नाउ यू नो प्लेटी हेलमेंथिस नाउ नेमेटोडा या एस्केलमेंथिस दे आर वेरी मच सिमिलर टू प्लेटी हेलमेंथ But they are cylindrical. Instead of being flat, they are cylindrical in structure. They are also bilaterally symmetrical. They are also triploblastic. Means have three germ layers. There are tissues, but no real organs. कोई organs नहीं है. इसमें tissues हैं. लेकिन pseudo cellulose है. मतलब false body cavity है इसमें. Okay. So These are parasitic worms. जो parasite, parasite मतलब दूसरे पे dependent रहते हैं किसी में रहते हैं ये जैसे mostly humans में तो इसीलिए ये disease cause करते हैं जैसे फाइलेरियल worm elephantiasis cause करता है pin worm या round worm intestines में रहता है और वहाँ infection करता है ठीक है Now we have Annelida. They are also bilaterally symmetrical. They are also triploblastic. They there is also सिलोम present now they have सिलोम यानी कि एक body cavity है तो therefore फोर ट्रू ऑर्गन्स आर पैकेज इन बॉडी स्ट्रक्चर ओके सो एक्सटेंसिव बॉडी डिफ्रेंशिएशन विच अकर्स इन सेगमेंटल फैशन तो आपने कभी अर्थ वॉर्म देखा होगा अर्थ वॉर्म में बहुत सारे सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट्स होते हैं सो दे हैव सेगमेंटेड सेगमेंटेड बॉडी सेगमेंटल फैशन में होते हैं जो इनके डिफ्रेंशिएशन होता है बॉडी का और सेगमेंट्स आर लाइन अप वन आफ्टर दी अदर फ्रॉम हेड टू टो हेड टू टो तक सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट्स में रहता है ये डिवाइडेड रहता है ओके एंड ऑर्गन्स जो हैं इस स्टेज से बनने शुरू हो चुके हैं नाउ आर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा किंगडम है दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप कीड़े मकौड़े हर जगह होते हैं आर्थ्रो मीन्स जॉइंट पॉडा मीन्स लेग्स यू कैन सी दे हैव जॉइंट लेग्स नाउ दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप दे आर ऑल्सो सेगमेंटेड है ना दे हैव सेगमेंटेड बॉडी बायोलेट्रली बायोलेट्रली सिमेट्रिक एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड डू नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल स्टल स्टिल ब्लड वेसल्स आर नॉट देयर बट सिलोमिक कैविटी इज देयर एंड ब्लड इज फिल्ड इन दी सिलोमिक कैविटी नाउ एग्जाम्पल यू कैन टेक मैनी एग्जाम्पल्स देर आर सो मच ऑफ एग्जाम्पल बटरफ्लाई है ना देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपॉल्स नाउ मोलस्का दिस ग्रुप इज ऑल्सो बायोलेट्रली सिमेट्रिकल लेकिन सेगमेंटेशन कम हो गई है देर इज लिटिल सेगमेंटेशन सिलोमिक कैविटी यहाँ पे रिड्यूज है थोड़ी ठीक है रिड्यूज है यहाँ भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि देर इज नथिंग लाइक ब्लड वेसल्स और एनीथिंग किडनी लाइक ऑर्गन्स हैं इस ग्रुप में एक्सक्रीशन के लिए ओके दिस इज अ ग्रेट डेवलपमेंट नाउ दे यूज फुट फॉर मूविंग अराउंड एग्जाम्पल्स आर मैनी फॉर एग्जाम्पल स्नेल्स म्यूसेल्स ऑक्टोपस देर आर मैनी एग्जाम्पल्स 
Now, echinoderma. Echino means hedgehog. I have given a picture of hedgehog. You can see that there are many spines on its surface. So, the organisms which come under this group have spines on their body. Skin. The meta means skin. They have a spiny skin. They are triploblastic along again. They have silom. They are free living and marine. They have water-driven tube system for locomotion. That is movement के लिए water-driven tube system है. लेकिन यही system इनके nutrition में भी काम आता है. Their blood and fluids are pumped around by this water-driven tube system. They have hard calcium carbonate structure that they use as skeleton. I'll show you. You can take example of a starfish. Now you can see. You can see here water-driven tube system. They have siloam. Okay, triploblastic, free-living marine. Obviously, starfish is marine. Now spines. Most important feature of this group is spine on their body. You can see spines on their body. Okay. So this is the last non-chordate group. Now next topic we will be dealing with the kingdom animalia chordates. We will be dealing with the chordates.